Дорогой друг, сейчас я хочу вам рассказать про э, свой подвал. Вот, как я что делал, я делал сам, я делал для себя. И поэтому, э, ну, я расскажу вам сейчас небольшие такие нюансики. Возможно, они э, вам помогут, когда вы будете делать в своем гараже подвал или купите, может быть, будете переделывать. Если поможет не вам, возможно, вашим родным или близким. Вот то, что вы видите, здесь этого ничего не было. Здесь была обычная почва. Здесь было около 7 КАМАЗов почвы. Сначала эта почва внутри мне служила опалубкой. Мы с братом вдоль стен прокапывали траншею, ну, чтобы можно было залезть туда, развернуться. Выставляли ДВПшными дверями опалубку, раскреплял все это хозяйство и потом месил бетон, мешал. Но не особо важно. Вот. И постепенно заливал стены. А потом я залил дно у перекрытия. Где-то 200 миллиметров армированный бетон. Вот. 200 миллиметров э, утеплителя. Это я покупал граншлаг. Наверное, 8 кубов граншлака. И а, сверху уже потом а, делал стяжку. Я ее тоже армировал. Делал стяжку, ну, где-то при, где приблизительно миллиметров 100-120. Ну, чтобы вот ходить по ней, не, не проминаться там или еще что-то. Вот. Ну, я вам хочу рассказать сейчас вот про смотровую яму. Она у меня также является входом в подвал. Я купил два швеллера или десятый, или двенадцатый, не помню уже. Вот. Но не столь важно. Сварил лестницу, облокотил ее, как она должна быть. И вот видите, вот так опускаться ну сейчас пока молодой нам это ну, не трудно но э, я думал о том что я буду когда-нибудь старенький и как опуститься мне в подвал сходить за картошкой за морковкой я знаете что сделал на одном из швелеров я приварил обычную петлю и сделал вот откидную, ну скажем так, откидную ручку. То есть, смотрите, это делается вот так. Но она уже, конечно, немножко заржавела. Вот, ну давайте я вам покажу. Вот. Сейчас мы ее до конца загоним, как должна быть петля. Так. А почему до конца? А потому что тогда вот этот стыковочный узел у нас не зафиксируется. Сейчас, минуточку. Ну, где-то приблизительно вот так. Этот узел у нас фиксируется и я свободно могу выйти, ну, когда я уже буду дедушкой. Вот, смотрите, видите? То есть вот этот поручень, он лежит внутри ямы самой. И на него вот эти досочки кладутся. Ну, 
за подлецо. Это вот здесь доски длинные. У меня яма немножко гуляет. Вот. Ну вы поняли, да? Вот видите, все кладется за подлецо, и так яма затилается, чтобы в нее не провалиться. Итак, я когда захожу, я просто это убираю. Этот пор очень ставлю на место вот этим стопорным болтиком. Я вот это все стопорю. Ну, вы поняли, потому что ржавчина он сейчас не заходит. Вот. А так его немножко смазать, и он будет нормально фиксировать этот поручень и основную, ну скажем так, ну вы поняли меня, да? И вот так вот, ну я уже старенький, вот когда так, и тихонечко опускаться вот, и держаться вот, вот так. Но сейчас он нам не нужен, и поэтому я его Убираю. Так. Осторожно надо. Иначе можно упасть. Так. Вот сейчас он нам не нужен. И он просто лежит. Вот где-то. В надежном месте. И как вы понимаете, ну какой же водитель не любит копаться в машине, но не только в машине, и под машиной. Обязательно нужно ее осмотреть, проверить и все остальное. И для этого я сделал откидной настил для осмотра на машину.